确定要换灯了。这个将近三年的灯也不算很差。如果养 LPS， 基本上成长没有问题，但是珊瑚显色就有一点不足。通常我们养软体，存活不超过一年，不会有感觉，因为死掉的珊瑚常常会再买新的。但是如果你的米粉养超过一年后，你会发现，比如金米粉，怎么变成紫色或绿色，金色的部分慢慢退掉，其他软体黄色、绿色也都变墨绿色，尤其是硬骨，原因可能就是灯的光源波长跟瓦数的问题。像我的旧灯就只有五十四瓦，要养硬骨。根本是不够，骨一直在褪色，所以我才会想要再换一个让软体、硬骨都适合的灯。市面上真的好多高档的鱼缸的灯具，我后来有询问了几位鱼友，也看了几位鱼友各种灯具珊瑚的显色状况，最后大概心里有个底。我在换灯之前来做一个记录，那我目前现在的灯还是之前的旧灯。在鱼缸里面有一些比较特殊的珊瑚，它们颜色已经都不像之前那样的鲜艳。这个金米粉是之前两头的金米粉，它金色的部分都有一点跑掉，不像之前的那么金。这个也是金米粉，颜色也有一点跑掉了。然后后面的这个宝石花已经变成粉红色了，还有这个纽扣。这个扣黄，它旁边再长出来的颜色已经没有那么鲜艳，不晓得是不是光照的问题。我在想，光照换了之后会不会好一点？这个是跟鱼友买的，它来的时候是翠绿色的，现在已经变成墨绿色了。这颗是玛丽达，颜色也都跑掉了。我这几个花环已经没有像之前那么青绿了，快要变成肤色。做这些金蓝头，虽然还看得出来有一点金，换了灯之后，显色会不会更漂亮一点？还有这一颗金刚狼，小小的断枝，这个也是铁牛。我的灯具到货了，这是我第一次买这么高档的灯，在这边，我就来拆开看看。这个应该是古灯，嗯，没错，那个质感感觉蛮高级的。这边是脚架，变压器，那这个主灯，哇，蛮重的，感觉质感还蛮不错。这是叉九零的灯，三尺。现在要先下载影模奇的官方这个 app， 它的设定跟我前面的灯有点不一样，有六个设定点，最后一个是关灯的时间，全部设为零，开灯的时间就看个人作息时间来设定。我通常习惯是每天当中有三到四小时是开启。我需要的最强光，前后就日出日落，渐渐转换。然后我测试了一下灯的灯珠 ，A 应该是紫灯 ，B 是蓝光 ，C 是白光，都正常之后，我就要开始撤掉原来的旧灯具了。主灯的安装并不困难，难的就是设定的帕数。我有先参考了几位鱼友的光谱设定，然后先从比较少的帕数开始使用，再慢慢调高。最主要是要慢慢的调整，才能让原来的珊瑚不要一次震荡太大，也许会因此受伤或者死亡。再来就要安装补灯了，补灯安装对我来说比较难的是灯架。摸索了一下，然后也请教了欧意的卡子，才发现不是难，是我比较笨一点。整个完成了，卡子有特别交代我要注意钙跟 KH 的流失
，因为换灯后瓦数够，珊瑚成长快，相对的钙跟 K H 的消耗速度就会变快。看来最近又要密集的测量钙跟 K H 了。这张上面是旧灯具的照片，下面是换灯具当下的照片。很明显的，用肉眼跟相同的手机拍照就不一样。那照理说，改良了灯具后，应该是在半年以上的光合作用，才能补回荧光藻、共生藻，珊瑚才能回色。但是因为鱼缸的变数实在是太大。谁晓得半年后这些珊瑚还会不会全部都在？所以我先在两个月后对一些已经产生变化的珊瑚来做一些成果报告。很明显的有部分已经回色了，像这个金米粉前端金黄色的部分也有明显的增强了，然后后面的这个金米粉。原本只剩下每一次的最前端三分之一有金黄色，现在状况也不一样了。然后这两个鱼鳞，在我还没换灯之前，我一直以为它们两个是相同的颜色，结果换灯之后发现两个颜色完全不同。再来就是这个紫米粉，这个紫米粉在换灯之前，其实它已经快要死掉了。它的藻全部都退光了，然后这个扣黄的颜色也恢复到鲜艳的颜色了。再来就是这三个花环，这三个花环本来已经都快变成肤色了，现在都恢复青绿色了。然后这颗金刚狼最明显，它的颜色真的变得很金很黄。这两个石头花原本也是退到两个颜色都已经一模一样了，现在两个颜色又不一样了。它本来来的时候就不是同一个产地。以上就是换灯后两个月部分珊瑚颜色的变化。拍摄上可能有一点误差，不过真实情况是真的都变好了。看来这钱花的是值得了。